Ouvrons notre Bible au livre de 2 chroniques 5. 2 chroniques 5. Le temple rempli de gloire. Temple rempli de gloire. 2 chroniques 5, verset 1 à 10. L'arche placée dans le temple. Verset 2. La ville de David, appelée aussi Sion, était en fait la colline la plus orientale sur ce que nous connaissons comme Jérusalem. C'est là que David avait placé l'arche dans une tente pendant, euh, pendant euh, 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 ou bien du temps de David. Euh, si on n'était que la moitié environ d'un bloc de la ville et environ deux blocs euh, 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 un bloc sur environ deux blocs euh, de, de, de la ville construit sur la crête inférieure du mont Moria. Le récit donné ici dans deux chroniques euh, suit presque textuellement le, celui donné dans 1 Roi 8, verset 1 à 13. Verset 4 à 5, le transport de l'arche devait être fait par les Lévites qui descendaient de Kohat. Quand il était temps pour les enfants d'Israël de se déplacer, le tabernacle devait être démantelé et les Kohatites avaient la responsabilité de prendre soin de l'arche et de l'autre et de l'autre temple. Il marchait euh, vers euh, euh, la sainte des saintes, vers l'arrière, en arrière, à reculons, euh, portant, portant euh, une couverture pour l'arche. Ensuite, il placerait le, le, la, cou la couverture sur l'arche, puis soulèverait euh, l'arche euh, par deux pôles qui étaient insérés à travers quatre anneaux situé sur les côtés de l'arche. L'épaule était ensuite placée sur les épaules des prêtres, comme nous le voyons dans l'Exode 25, verset 10 à 16, et nombre 4, verset 14, verset 7 à 8. Le temple pro proprement dit se compose de deux pièces principales. Le lieu sacré qui mesure 60 pieds de long et 30 pieds de large est le lieu le, lieu le, plus, le plus saint, appelé le Saint des Saints, qui est de 30 pieds de long et 30 pieds de large. C'est dans le lieu de, le plus saint ou le Saint des Saints que l'arche doit être placée. Les ailes. Une aile de chacun des deux chérubins forme une canopée pour les deux ailes, les, deux, les, les ailes, toutes les ailes, les quatre ailes des deux chérubins for, forment un canopée euh, sur, euh, pour l'arche euh, dans le sein des saints. Chaque chérubin a une envergure de l'aile de 15 pieds. L'arche était un type du Christ. Et en tant que tel, un signe de la présence de Yahweh. Rappelons-nous cette gracieuse promesse de la Grande Commission. Je cite, « Moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. » Fin de citation dans Matthieu 28, verset 20. Ce qui entraîne effectivement l'arche dans nos assemblées, dans nos églises, si nous, par la foi et la prière, euh, plaidons cette promesse. Et nous devrions être très sérieux pour cela. Quand le Christ est formé dans une âme, la loi est écrite dans le cœur. L'arche de l'Alliance s'y installe de sorte qu'elle devient le temple de l'Esprit Saint. Il y a une véritable satisfaction dans cette, dans cette âme. Deux chroniques 5, verset 11 à 14. Le temple rempli de gloire. Verset 11. 
David avait réparti les prêtres en 24 divisions, chacune servant deux semaines à la fois. Une fois leur travail terminé, ils retournent dans leur ville jusqu'à jusqu leur prochain service. Les prêtres ont 48 villes lévitiques réparties dans la terre, à travers la terre d'Israël, dans lesquelles vivre. Ici, pour la dédicace du temple, tout ce qui était présent pendant cette période de célébration avait assisté au sacrifice. Verset 12 à 14. Les paroles de louange enregistrées au verset 13 sont utilisées à d'autres moments dans le récit de chronique, de, de récit de deux chroniques, 7 verset 3 et 20 verset 21. Après ce temps de culte et de louange, la gloire appelée Shekina. La présence, c'est-à-dire la présence de Dieu, a rempli le temple de euh, 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 le temple. Yahweh habite dans les louanges de son peuple. Je répète encore, Yahweh habite les louanges de son peuple. Yahweh prit possession du temple et, 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 et le remplit de nuages. Ainsi, il signifia son acceptation de ce temple pour être le même pour lui euh, ce qu'était le tabernacle de Moïse et assura à son peuple ainsi qu'il serait le même en lui. Voulons-nous que l'esprit de Yahweh habite dans nos cœurs Nous devons faire place, nous devons lui faire place par le brisement des montagnes et des collines, des terrains accidentés et des endroits escarpés, euh, comme cela a été écrit dans Esaïe euh, 40, verset 3 à 5. Tout le reste doit céder dans notre cœur. La parole a été faite chère et quand elle vient à son temple, comme un feu de raffinage qui peut demeurer le jour de sa venue. Qui peut résister le jour de sa venue? Prions qu'il nous prépare pour ce jour-là. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Seigneur Christ, l'arche de mon temple, Prends ton siège dans mon cœur, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Christ, apporte la présence de Yahweh dans le temple de mon cœur, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur mon Sauveur, couvre mon temple intérieur avec ton nuage de gloire, au nom de Yahshua le Messie. Par la foi et par la prière, nous implorons ta promesse gracieuse qui dit « Voici, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde, au nom de Yahshua le Messie. » Seigneur le Messie, apporte ton arche dans notre temple à l'assemblée des disciples du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Christ mon Sauveur, Écris ta loi royale dans mon cœur, au nom de Yahshua le Messie. Christ, mon Sauveur, installe l'arche de l'Alliance dans mon cœur et transforme-le, transforme-le en temple de l'Esprit Saint, au nom de Yahshua le Messie. Christ, mon Sauveur, établis une véritable satisfaction dans mon âme avec ta gloire, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, tu es bon et ton amour dure pour toujours, au nom de Yahshua le Messie. Esprit Saint, remplis mon cœur avec ton nuage 
pour me dire que tu m'acceptes au nom de Yahshua, le Messie. Esprit Saint, je te rends place, je te donne une place, viens habiter dans mon cœur au nom de Yahshua, le Messie. Toutes les impuretés et les pensées pécheresses dans mon cœur, je vous efface par le sang du Christ et je les enlève par le feu de l'Esprit Saint au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, je brise toutes les montagnes et collines les terrains rugueux et les endroits escarpés, accidentés dans mon cœur, et j'aplanis le sol pour te recevoir au nom de Yahshua le Messie. Comme le feu d'un raffineur, parole de Dieu vient dans le temple de mon cœur et rafraîchit mon âme au nom de Yahshua le Messie. Seigneur le Messie, Prépare-moi pour le jour de ta venue. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te remercions d'avoir entendu nos prières. Nous te remercions de ta réponse, de tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.